நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா வீடியோக்கு கீழே தெரியுற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய புதிய வீடியோக்களை அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹஸ்பண்ட் தமிழா பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா என்சிஆர்டி புக்கில் பீரியாடிக் டேபிள் இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து லாஸ்ட் இயர் ரயில்வே எக்ஸாம் அதாவது ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன் அப்புறம் குரூப் டி எக்ஸாம்ஸில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லா ஷிஃப்ட்லேயும் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஓகேவா பீரியாடிக் டேபிள் இதை பற்றி வந்து கொஞ்சம் டெப்த்தாக படித்து தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக இருக்கிற அந்த நம்ம அரிஹண்ட் புக்கு லூசன் புக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் படித்தா கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த டாபிக்ஸை வந்து அட்டன் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து பத்தாது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இந்த திங்ஸை வந்து படித்தா தான் அந்த டாபிக்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய ஒன் டூ டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பீரியாடிக் டேபிளில் வந்துட்டு இப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்துட்டு நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அதில் வந்துட்டு தொண்ணூற்றி நாலு நேச்சுரல் அக்கரிங் ரெண்டு நம்பர்ஸ் தேவைப்படுது நூற்றி பதினெட்டு தொண்ணூற்றி நாலு ஓகேவா இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது போன லாஸ்ட் இயர் ஏஎல்பி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நூற்றி பதினெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் தொண்ணூற்றி நாலு வந்து நேச்சுரல் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா அதாவது இயற்கையாகவே உருவான எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டெப்ராயர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் உருவாக்குனார் ஓகேவா அதுக்கு பேர் வந்து குரூப் ஆஃப் டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா குரூப் அவர் வந்து ஒரு குரூப்பை மே மேக் பண்ணார் அந்த குரூப்பை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பீரியாடிக் டேபிள் வந்து மேக் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபுனாயர் டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ட்ரிபுனாயர் டைட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்துட்டு ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட்டு ஸோ இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டெபுனாயர் டைட்ஸ் டெபுனாயர் தான் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு முயற்சி வந்து எடுத்திருந்தார் இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அவர் மேக் பண்ண குரூப் பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு குரூப் தான் மேக் பண்ணியிருந்தார் ஓகேவா த்ரீ குரூப் தான் சொல்லியிருந்தாங்க ட்ரேட்ஸ் வேர் ரிட்டன் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் அட்டமிக் மாசஸ் ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ட்டு வந்து அட்டமிக் மாசஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து இது பண்ணாங்க ஓகேவா அடுத்து வர லாவ் ஆஃப் அக்டோவர்ஸ் நியூலாண்டு அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அட்டமிக் மாசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இது பண்ணியிருந்தார் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பரும் கெமிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நிறுவப்பட்ட ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் ஓகேவா ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ட்ரைட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் ட்ரைட்ஸ் கன்சிஸ்டிங் லித்தியம் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இவ்வளோ ட்ரைட்ஸில் வந்துட்டு டிபனாயிர் ட்ரைட்ஸில் எத்தனை குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்லி த்ரீ குரூப்ஸ் தரிஞ்சு ஓகேவா ஏ பி சி இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க டிரிபினாயர் ட்ரைட்ஸில் எத்தனை குரூப் இருந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் ரயில்வே எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க டிரிபினாயர் ட்ரைட்ஸில் எத்தனை குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னு டிரிபினாயர் ட்ரைட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ அட்டம்ப்டிங் அரேஞ்ச் எலமெண்ட்ஸ் பேஸ்டு ஆன் த அட்டாமிக் மாசஸ் ஹவு மெனி குரூப்ஸ் ஹி அரேஞ்ச் ஹீ அரேஞ்ச் த அந்த டேபிளில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து த்ரீ குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ட்ரைட்ஸ்னு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இது வந்து டேரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்திருக்காரு அது சோ ஓகே அவர் வந்து ஜெர்மனி சேர்ந்த இறங்கினா அடுத்து நியூ நியூலாண்ட்ஸ் லாவ் ஆஃப் ஆக்டோவாஸ் அவர் வந்து அடுத்து ரெண்டாவது அட்டம்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெபுனாயர் அடுத்து நியூ லாஃப் ஆக்டோவாஸ் லாவ் ஆஃப் ஆக்டோவாஸ் நியூலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்தார் லாவ் ஆஃப் ஆக்டோவாஸ்ங்கிறது நீங்கள் தமிழ் புக்கில் படிச்சுருப்பீங்க என்ம விதின்ட்டு ஸோ அதே தான் இங்கேயுமா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட்டாக அந்த ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்த்து புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா நம்ம தமிழில் நைன்த்து புக்கா டென்த்து புக்கா தெரில பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க என்ன விதின்ட்டு ஆனால் அதில் சில விஷயங்கள் இருக்காது அது வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் வந்து இருக்கிறது தான் ரயில்வே அப்படியே வந்து கொஸ்டினாக கேட்டுட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படின்னா நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க நிறையா இப்போ
ஸோ இது எதுக்கு ஆக்டோவாஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சா என்ன விதி அப்படின்னு பேர் வச்சானா இவர் வந்து சரிகம பதனி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கிற அந்த சரி கம கர்நாடக சங்கீதம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு குரூப் அடுக்குனார் அதனால தான் நியூலாண்ட்ஸ் ஆக்டோவாஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இருக்கிற குறைபாடு என்னென்னா இது வந்து கால்சியம் வரைக்கும் தான் வந்து செட் பண்ண முடிஞ்சு சரியா அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது நியூ லா லா ஆஃப் ஆக்டோவாஸில் கால்சியம் வரைக்கும் தான் செட் பண்ண முடிஞ்சு சரியா அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல இதில் ஐம்பத்தி ஆறு எலமெண்ட்ஸாக இருந்துச்சு இருக்கிற தான் வந்து இது பண்ணிச்சு லேட்டர்லாம் நிறைய புதுசு எலமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு வந்துச்சு அதை எங்கே இது பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடி தெரில ஆக்டோவாஸில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா இவர் சரிகம பதனி அப்படின்ட்டு எட்டே அந்த ஏழு சர பேஸ் பண்ணி தான் டேபிள் மாதிரி பேஸ் பண்ணியிருந்தார் அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா நோபல் கேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மந்த வாயுக்களை வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு நிரப்ப முடியாத மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஒர்க் வெல் நியூலாண்டோட அந்த லாவ் ஆஃப் ஆக்டோவாஸ் என்மவதி வந்து லைட்டர் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது மெல்லிய தனிமங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து அது உகந்ததாக இருந்துச்சு மற்ற தனிமங்களுக்கு அது வந்து ஃபிட் ஆகலை அதனால் அதையும் வந்து லேட்டராக வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அது வந்து பேஸிக் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்து வந்தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேண்ட்லிஃபன் வந்தார் இவர் தான் வந்து பேசிக்காக அடித்தளம் போட்டார் ஸோ ஈவன் ஆஃப்டர் த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் நியூலாண்ட்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ஆக்டோவர்ஸ் மெனி சயின்டிஸ்ட் கண்டினியூ டு ரிசர்ச் ஃபார் த பேஷன் ஆஃப் த கோ ரிலேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வித் தேர் அட்டாமிக் மாசஸ் ஓகேவா இவரும் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்து ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா சரி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹி வாஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள் எலமெண்ட்ஸ் வேர் இந்த எலமெண்ட்ஸ் வேர் அரேஞ்ச் இன் த பேசிஸ் ஆஃப் தியர் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி த அட்டாமிக் மாசஸ் அண்ட் ஆல்சோ த சிமிலாரிட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகேவா அட்டாமிக் மாசஸையும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் பேஸ் பண்ணி இவர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ இவர் அதாவது மேலே அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு நியூலா நியூலாண்டு கண்டுபிடிக்கும் போது இவர் மெண்டலிஃப் பார்க்கும்போது அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஓகேவா ஆனால் மெண்டலிஃப் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பண்ணிட்டார் என்னென்னா அந்த கேப் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸுக்காக வந்து அவர் வந்து கேப் விட்டார் அவருக்கு வந்து ஒரு அப்போவே ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அந்த ஆட்டாமிக் மாசஸ் பேஸ் பண்ணும்போது அவர் கண்டிப்பாக அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணாமல் வச்சுருந்தார் ஓகேவா அந்த கேப்புக்கு அவர் ஈக்கா போரான் ஈக்கா அலுமினியம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தார் அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இதில் அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஓகேவா மென்டலிஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஜஸ்ட்டு எக்ஸாமில் இப்படி தான் கேட்டுட்டுருக்காங்க ரயில்வேல எக்ஸாமில் அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதுனா மட்டும் போதுமானது இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் சொல்ல முடியாது நியூலாண்ட் ஆக்டோவாஸில் அவர் ஃபஸ்ட்டு தனிமத்தை என்ன வச்சாருனா ஹைட்ரஜன் வச்சார் லாஸ்ட்டு தனிமத்து தோரியம் வச்சார் லாஸ்ட்டு என்ன எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் அதே கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த தடவையும் அதே பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போகுது இவர் பார்த்திங்கன்னா மெண்டலை பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரி அட்டாமிக் மாசஸ் மட்டும் கவர் பண்ணல இதோட கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி இதை வந்து அடுக்குனார் ஓகேவா இவர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அடுப்புனார் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் அடிக்கிருக்காரு ஓகேவா அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கார் டேபிளில் த ஃபார்முலா ஆஃப் த ஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்முலா பை எலமெண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பேஸிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அதாவது ஆக்சைட் ஹைட்ரேட் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காரு அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் பார்த்திருக்கேன் அறுபத்தி மூணு கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் ஓகே அந்த அறுபத்தி மூணு கார்ட்ஸ் இதையும் கேட்பாங்க எத்தனை கார்ட்ஸ் வந்து மேண்டலிஃப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அறுபத்தி மூணு கார்ட்ஸு ஏன்னா அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸுக்கு அறுபத்தி மூணு கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அட்டாமிக் மாசஸ் இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் மாசஸ் பேஸ் பேஸ் பண்ணி இவரும் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குரூப் பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிற மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளுக்கான அடித்தளம் போட்டார் இவர் தான் அந்த குரூப்ஸ் ஓகேவா குரூப்ஸ் பீரியட்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தார் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மேண்டலிஃபோட பீரியாடிக் டேபிள் இது வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்
ஃபர்தர் மேன் லீவ் சம் கேஸஸ் சம் கேப்ஸ் இன் பீரியாடிக் டேபிள் அதான் நான் முன்ன சொல்லியிருந்தேன் ஹேட் நாட் பி டிஸ்கவர் அட் த டைம் டைம் ஓகேவா இதை என்னென்னா ஈகா ஒன்று ஈகா ஈகா அப்படின்னு நிறையா வந்து ஃபில் பண்ணியிருந்தார் அதாவது ஏன்னா வந்து ஸ்கேண்டியம் கேலியம் ஜெர்மன் டிஸ்கவர் ஹே லேட்டர் ஆனால் அவருக்கு மேண்டலி பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் டிஸ்கவர் பண்ணிணாங்க அப்போ வந்து அவர் கண்டிப்பாக எதுவும் இருக்குன்னு அப்போ வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தார் அதுக்கு வந்து அவர் கேப் போட்டிருந்தார் அந்த கேப்புக்கு என்னென்னா இப்போ அலுமினியம் இருக்குனா அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறது ஈக்க அலுமினியம் போட்டிருந்தார் அலுமினியம் ரெண்டு இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஒன்று எப்படின்னு மூணு எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருந்தார் இல்லையா அதாவது பார்ட் டூ மாதிரி வந்து பேஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த ஈக்கா போராம் ஈக்க அலுமினியம் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா இது வந்து என்னென்னா எக்ஸாம்லாம் டேரெக்டாக கேட்பாங்க ஈக்கா போரான் ஈக்கா அலுமினியம் ஈக்கா சிலிகான் ஈக்கா இது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து பீரியடிக் டேபிளில் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார் அவர் யார் அப்படின்ட்டு நியூலாண்டு நியூலாண்டு மேண்ட் லைஃபு இவ் இந்த மாதிரி நாலு பேர் கொடுத்துருவாங்க கொடுக்கும்போது அப்போ மேண்ட் லைஃபோட பீரியாடிக் டேபிள் அப்படிங்கிற நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் ஓகேவா இது வந்து அடிக்கடி ரிக்கி ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஈக்கா அலுமினியம் ஈக்கா கேலியம்ட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சொல்லியிருந்தார் அதாவது அலுமினியம் வந்துட்டு அறுபத்தி எட்டு அதோடய அட்டமிக் மாசஸ் அப்போ கேலியம் அப்போ வந்து கண்டுபிடிக்கல எப்போனா மேண்ட் லைஃப் பீரியடில் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் அது ஒரு கேப் விட்டுருந்தார் ஓகேவா கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து எழுபது எண்பதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தார் அப்போ அறுபத்தி ஒம்பது கட்ட எதோ ஒன்று வரணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு கேப் விட்டு வச்சுருந்தார் ஓகேவா ஸோ அதை அந்த டேபிள் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஈகா உரம் ஈகா இது வந்து யார் ஃபில் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து மேண்ட் லைஃபில் தான் வந்து இது அதுக்கான பேரில் வச்சார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மேண்ட் லைஃப் பீரியட் டேபிள் வாஸ் தட் த கேஸஸ் வேர் டிஸ்கவர்ட் பை குட் நாட் பிளேஸ் இன் த நியூ குரூப் விதவுட் டிஸ்டர்பிங் த எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்டர் அதுதான் அந்த கேப் வந்து அவர் வச்சுருந்தார் இல்லையா அதுதான் அவரோட மா அவரோட முக்கியமான மேண்டலி பீரியாடிக் டேபிளோட இம்பார்ட்டன் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் அவரோட அட்வான்டேஜ் அவரோட டேபிளில் இருந்து அட்வான்டேஜ் அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து மேண்டலி பீரியாடிக் டேபிளோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணாமல் வச்சுருந்தார் அந்த கேஸஸ்க்கான கேபிள் அந்த கேப்பை அப்போ அது வந்து லேட்டரை கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஈஸியாக வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இருந்தாலும் அவரோட டேபிளில் வந்து சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருந்து என்ன சா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிசம்பிள்ஸ் த ஆல்காலி மெண்டல்ஸ் ஓகேவா அந்த ஹைட்ரஜன் கான்ஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா சர்டன்லி நோ ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் ஆஃப் கிவன் டு ஹைட்ரஜன் த பீரியாடிக்டபிள் ஹைட்ரஜனை வந்து எங்கே ஃபிட் பண்ணுறதே தெரில அதனால் அவர் வந்து பிரச்சனையாக இருந்துச்சு இதுதான் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளோட முக்கியமான பிரச்சனை இருந்துச்சு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அவர் கேப் வச்சுருந்தார் அந்த கேப்புக்கு வந்து கேஸஸ் வந்து லேட்டராக கண்டுபிடிச்சப்படிய கேஸஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஹைட்ரஜனோட பொசிஷன்ஸ் வந்து சரியாக வந்து வரையறுக்க முடியல இதுதான் வந்து இதோட பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஆல்மண்ட்ஸ் போஸ்டட் சேலஞ்ச் டு மேன் லைஃப் ஸ்பெரியாக்கில் அனதர் ப்ராப்ளம் தட் வாஸ் அட்டாமிக் மாசஸ் டூ நாட் இன்க்ரீஸ் இன் ரெகுலர் மேனர் இன் இன் கோயிங் ஃப்ரம் எலமெண்ட்ஸ் டு நெக்ஸ்ட்டு அது அட்டாமிக் மாசஸ் வந்து ரெகுலராக வந்து இன் அது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நிறைய வந்து அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்ததாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எஸ்பெஷலி வென் வீ கன்சிடர் த ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அந்த அட்டாமிக் மாசஸ்லேயே ரொம்ப பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த டேபிள் வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹென்ரி மோஸ்லி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வரார் அவர் தான் வந்து மாடர்ன் இப்போ இருக்கிற பீடியாடி டேபிளுக்கான முக்கியமான அவர் தான் வந்து பே பேஸ் பண்ணார் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நியூலாண்டு மேண்டலி ஃபில்ல வந்து அட்டாமிக் மாசஸ் பேஸ் பண்ணார் அதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது கண்டிப்பாக வரல அப்படிங்கும்போது அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்தது தான் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் ஓகேவா அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் அட்டாமிக் நம்பரையும் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் மாசஸ் ஓகேவா அது அப்புறம் கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாம் சேர்த்து மா ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் போடப்பட்டுச்சு இது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஹென்ரி மோஸ்ல அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணார் ஸோ எப்படி வந்து எலமெண்ட்ஸ் அடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் அட்டாமிக் நம்பர் சரியா இதுதான் முக்கியமான விஷயமா இருக்குது
ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மாடர்ன் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் சரியா அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஏழு ஹரிஜன்ல ரோஸ் வந்துட்டு பீரியட்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பதினெட்டு காலம்ஸ் வந்து என்ன சொல் வெர்டிகல் காலம்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குரூப்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பதினெட்டு வெர்டிகல் காலம்ஸ் வந்து குரூப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க செவன் ஹரிஜன்ட்ரல் லைன் ரோஸ் வந்து பீரியட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து முக்கியமானது ஓகேவா பதினெட்டு இன்ட்டு ஏழு இது வந்து முக்கியமானது ஓகே ஏழு இன்ட்டு பதினெட்டு ஓகே ஏ செவன் பீரியட்ஸ் பதினெட்டு குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடியது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஷிப்பில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் யூ வில் ஃபைண்ட் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இந்த எனி குரூப் ஹேவ் சேம் நம்பர் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரைன் அண்ட் குளோரின் இந்த குரூப் செவன்டீன் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோரைன் அண்ட் குளோரின் ஹேவ் அவுட் செல்ஸ் ஹென்ஸ் வி வில் வி கேன் சே த குரூப் பீரியாடிக் டேபிள் சிக்னிஃபிகி த ஐடென்டிக்கல் அவுட் செல் எலக்ட்ரிக்கல் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் அதர் ஹேண்ட் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆஸ் வி கோ டவுன் குரூப் ஓகேவா தெர் இஸ் அனாமலி வென் இட் கம்ஸ் டு கொஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பிகாஸ் ஆஃப் பிளேஸ் இதர் குரூப் ஒன் ஆர் குரூப் செவன் இந்த ஃபஸ்ட் பீரியட் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பேஸ் பண்ணி இதை வந்து குரூப் வந்து டவுன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரைன் குளோரைன் பேஸ் பண்ணி குரூப் செவன்டீனில் வச்சுருக்காங்க அதை வந்து எவ்வளோ அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த குரூப் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதை தான் இங்கே வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை வந்து எங்கே ஒன்றில் வைக்கிறதா பதினேழு வைக்கிறதான்னு சொல்லி ஏன்னா அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் செல் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறனால இதை எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னு மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்லேயே வந்து அதை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அடுத்து என்ன வருதுன்னா ஃபார்முலா வந்து டூ பவர் என் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லோட எலக்ட்ரான் எத்தனை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்மா வந்து டூ பவ் டூ பவர் என் ஸ்கொயர் சரியா எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டராக கேட்கக்கூடிய ஒரு லாஸ்ட் இயர் குரூப் டிலே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஏஎல்பிலையும் வந்துச்சு கண்டிப்பாக அடுத்த வர என்டிபிசி ஜேஇ அடுத்த குரூப் டி இதுலேயும் கண்டிப்பாக வரும் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் இது தெரியாமல் இருக்க முடியாது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கிவன் செல்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் சரியா ஸோ கேசல் எல்சல் இதை பற்றிலாம் அடுத்து படிப்பாள் அதாவது இதோட பேஸ் என்ன அப்படின்னா அதாவது டூ அப்புறம் வந்து எயிட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி இன்னொரு கிளாஸில் இன்னொரு சாப்டரில் தெளிவாக படிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் பிரேட் டேபிள்ஸ் இல்லை இட்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி சரியா கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி தான் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிமைண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பான்ஸ் ஃபார்மில் போய் தான் எலமெண்ட் கேன் யூ நோ சே ஒய் மேன் லிப் சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா காம்பவுண்ட்ஸ் அஸ் த பேசிஸ் ஃபார் த டிசைடிங் பொசிஷன் எலமெண்ட் ஆஃப் டேபிள் வாஸ் குட் ஒன் ஓகே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அவுட்டர் மோஸ் செல் ஆஃப் இட்ஸ் ஆட்டம் வேலன்ஸின் ஒன்று கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்களா இது வந்து முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது இருக்குது ஆஸ் யூ நோ த வேலன்ஸ் ஆஃப் எல எலமெண்ட்ஸ் இன் டிட்டர்மைன் பை த நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பர்சன் த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் ஆஃப் இட்ஸ் ஆட்டம் ஓகே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பேஸ் பண்ணி தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் ஸோ அட்டாமிக் சைஸஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னா அட்டாமிக் சைஸஸ் சைஸஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எந்த வந்து அளவுனா பிக்கியோமீட்டர் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிக்கியோமீட்டர் பேஸ் பண்ணி அளப்பாங்க ஒரு பிக்கியோமீட்டர் அப்படிங்கிற டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா லாஸ்ட் இயரில் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் போய் நெட்டில் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் ஏஎல்பி டெக்னீஷியன் பேப்பரும் குரூப் டி பேப்பரும் எடுத்து பார்த்தா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா நான் வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துருக்கு அப்படிங்கிறனால வந்து சொல்லிட்டுருக்கேன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தேர்ட்டி செவன் பிக்கியோமீட்டர் அப்போ ஹைட்ரஜனோட ஆட்டம் சைஸ் என்ன இதை மட்டும் ஏன் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்குது அதனால் ஹைட்ரஜனோட ஆட்டாமிக் மாஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போ தேர்ட்டி செவன் பிக்கோ மீட்டர் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஓகேவா மாஸ் கிடையாது அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இதை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து புக்கில் இருக்குது அதனால் டேட்டா கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் மேட்டர் வேறு எதுவும் கிடையாது அது இல்லாமல் அது பீரியடிக் டேபிளில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இல்லையா அதனால் அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க யூ வில் சி த அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீசஸ்
இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அட்டமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் இன் மூவிங் லெஃப்ட் டு ரைட் ஃப்ரம் பீரியட் அதே மாதிரி அட்டமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸஸ் டவுன் டு த குரூப் ஓகேவா அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸஸ் இந்த ஸ்பைட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அட்டாமிக் சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடியது பீரியட் டேபிளில் அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸோ சோடியம் மெக்னீசியம் டுவார்ட்ஸ் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் ஒயில் நான் மெட்டல்ஸ் லைக் சல்பர் குளோரின் ஹார் ஃபவுண்ட் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த மிடில் வீ ஹவ் சிலிகான் விச் இஸ் கிளாஸ்ஃபைட் எஸ் செமி மெட்டல் ஆல் மெட்டல் ஆகிடு உலக போலியும் சொல்லுவோம் இல்லையா குறை கடத்திகள் செமிஸ் மெட்டல்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் எக்ஸ்பிட்ஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் குறை கடத்திகள் உலக போலியில் வந்து மெட்டலோட சம் அதாவது உலகத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது உலக உலகம் இல்லாத நான் நான் உலகம் சொல்ல முடியாது நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை வந்து உலக போலியல் குறை கடத்திகள்னு சில சொல்லுவோம் சரியா அந்த ஜிக் ஜாக் லைன் சொன்னோம் இல்லையா மாடர்ன் பீரியட் டேபிள் ஜிக் ஜாக் லைன் வந்துட்டு இதை வந்து செப்ரேட் பண்ணுது எதை அப்படின்னா இந்த அந்த ஜிக் ஜாக் லைன் தான் அதெல்லாம் உலக போலியல் இருக்குது ஜிக் ஜாக் லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது மெட்டல்ஸு ஜிக் ஜாக் லைனுக்கு ரைட் சைடு இருக்கிறது நான் மெட்டல்ஸு ஜிக் ஜாக் லைன்லேயே இருக்கிறது உலோக போலிகள் மெட்டலாய்ட்ஸ் ஓகேவா ஓகே இதில் வந்து அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன் விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹென்ஸ் மெட்டல் மெட்டாலிக் கேரக்டர் டிக்ரீசஸ் அக்ராஸ் த பீரியட் இன்க்ரீசிங் டவுன் குரூப் ஓகேவா மெட்டாலிக் கேரக்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உலோகத்தோட உலோகத் தன்மைகள் வந்து எங்கே எப்படி குறையுது அப்படின்னா ஆட்டமிக் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் டிக்ரீசஸ் அக்ராஸ் பீரியட் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் டவுன் அண்ட் குரூப் ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியம் இந்த இப்போ முன்னாடி ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா உலோக அட்டாமிக் சைஸஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது குரூப்பில் பீரியடில் அதே மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி அட்டாமிக் ரேடியஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது நியூக்ளியஸ் அவுட்ரு மோஸ் செல் எப்படி இது அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி போகிறாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்துட்டு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் டிக்ரீசஸ் அக்ரஸ் த பீரியட் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் டவுன் அ குரூப்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ஒரு முக்கியமானது அஸ் த டென்ஸ் த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ அந்த நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து பீரியாடிக் டேபிள் இதை நான் சொல்லியிருக்க முன்னாடி சொன்னால் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து ஃபுல்லாக மெட்டல்ஸு ரைட் ஹேண்டில் நான் மெட்டல்ஸு ஜிக் ஜாக் லைனில் உலக போலிகள் அதாவது மெட்டலாயிட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவ்வளோ தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து வாடி ஓர் லேவன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதே தான் வந்து இது இது வரைக்கும் சொன்னது தான் வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் புக்கு நமக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ப்ரீவியஸாக என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போகுது ஸோ அதில் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் வராது ஸோ சயின்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நான் போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா போடணும் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்